Respected fathers and sisters and family members and our loved ones joined here. A good heart has stopped beating but a heart that has touched so many lives. He was born in Kerala, 18339. He was a self-made man and came to Nagpur in 1965. Initially, he had a tough face, struggling in between jobs. After some period, he joined LIC and got married to Tresyama in 1966. Thereafter, they blessed with two children, Shaju and Lena. Mr. Mathai's character can be reflected through Shaju Mathai. You know, you all know his son. During his stay in Nagpur, he helped many of our family members, including neighbors from native place and nearby. In 2013, he suffered an unbearable loss of his beloved daughter, after which he preserved, persevered through life with a brave heart and smile on his face. He was socially active with Kerala Samajam, Kerala Catholic Association and community. Lastly, I would like to say the one we love are never gone they live within our hearts forever. Thank you to all of Pita or Putra or Pavitra Atma ke naam par. Amen. Hamare Prabhu Yesu Christ ke krapa, Ishwar ka prem, or Pavitra Atma ka sahachari aap sab ko praapta hum. Or aap ki Atma ke saab. Prisme Priya Vishwasiyo, aaj hum yaha CM Matai ke दफन की विधि में भाग लेने के लिए एकत्रित हैं। काफी समय उन्होंने अपना जीवन हमारे बीच में बिताए। ईश्वर ने उन्हें लंबी आयु प्रदान की। आइए आज हम सब मिलकर सबसे पहले उनके इस जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। इन्होंने अपने जीवन द्वारा काफी लोगों को मार्गदर्शन दिया इनके मेहनत का फल उन्होंने दूसरों के साथ बांटा काफी सारे लोगों की प्रगति के लिए उन्होंने अक्षीण प्रयत्न किया और आज वह अपने पिता ईश्वर के पास चले जा रहे हैं ये दुख की घड़ी है हम समझ सकते हैं कोई भी मृत्यु से हम से बिछोड़ जाते हैं यह एक दुख की घड़ी है और उसे स्वीकार करना आसान नहीं है लेकिन यह एक सच्चाई है एक बार हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें वापस जाना ही है लेकिन यह जन्म और मृत्यु के बीच में हमने हमारे जीवन किस प्रकार बिताया यह बहुत सारे संदेश दूसरों को देखते 
आज बहुत अच्छा संदेश दूसरों को देखकर मिस्टर सी एम अताई हमसे विदा ले रहे हैं इस जीवन काल में जैसे उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किया उसके साथ साथ उनके जीवन में शायद कमियां भी हो चुका है और उस कमियों के लिए वह अभी कुछ भी नहीं कर सकते उनकी ओर से ईश्वर से माफ माफ़ी मांगना हमारी जिम्मेदारी है इसलिए आइए हम आज विशेष रूप से सीएम ताई के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके सब भूल चुकों को क्षमा कर सब पापों से उन्हें छुटकारा देकर अनंत जीवन प्रदान करें और इसके साथ साथ हम हमारी अंधकरण की जांच कर देखें किस प्रकार का जीवन हम इस धरती पर बिता रहे हैं हमें भी ये याद दिलाए कि एक दिन हमें भी इनके समान जाना है इसलिए हम ईश्वर से हमारे कमियों के लिए हमारे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें ताकि हम योग्य रीति से हम इस बलिदान में भाग ले सकें हे भाई और बहनों मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है इसलिए मैंने तिकवारी धन्य मरियम से सब स्वर्ग दो संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रवेश से प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें हाँ करें हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम तेरे पुत्र की मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं तेरे सेवक सीएम ताई ने क्रिस के विश्वास करते हुए प्राण त्याग के हैं यह उन्हीं के द्वारा पुनरुत्थान का आनंद भी प्राप्त करें ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र इस कृष्ण के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही श्रोक ईगान युग जीते और राज्य करते हैं हमें प्रज्ञा ग्रंथ धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है मनुष्यों को लगा कि धर्मियों को दंड मिल रहा है किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे थोड़ा कष्ट सहने के बाद 
उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है ईश्वर ने घरिया में सोने की तरह उन्हें परख लिया और होम बली की तरह उन्हें स्वीकार किया ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूटी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे वे राष्ट्रों का शासन करेंगे देशों पर राज्य करेंगे किंतु प्रभु ही सदा सर्वदा उनका राजा बन रहेगा जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे जो उसके प्रति ईमानदार है वे बड़े प्रेम से उसके पास रहेंगे क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे प्रभु की वाणी ईश्वर को धन्यवाद भजन अनुवाक्य मेरी आत्मा ईश्वर की जीवंत ईश्वर की प्यासी है मेरी आत्मा ईश्वर की जीवंत ईश्वर की प्यासी है हे मेरे ईश्वर हरिणी जैसे जलधारा के लिए तरसती है मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है अनुवाक्य मेरी आत्मा ईश्वर की जीवंत ईश्वर की प्यासी है मेरी आत्मा ईश्वर की जीवंत ईश्वर की प्यासी है मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा अनुवाक्य मेरी आत्मा ईश्वर की जीवंत ईश्वर की प्यासी है मुझे वह समय याद आता है जब मैं तीर्थ यात्रियों के साथ आनंद और स्तुति के गीत गाते हुए उसके पवित्र मंदिर जाया करता था अनुवाक्य मेरी आत्मा ईश्वर की जीवंत ईश्वर की प्यासी है जय घोष मेरे पिता के कृपा पात्रों आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ सिंधुमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो ईसु ने कहा हे पिता हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर नीरे बिछों के लिए प्रकट किया है हा पिता यही तुझे अच्छा लगा मेरा पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता केवल पुत्र जानता है और वही जिसके लिए पुत्र उससे प्रकट करने की कृपा करे यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है हे हो। 
मिसा बलिदान में आते समय मैं थोड़ा सा लेट हो गया था और लेट होने का कारण ये था कि कैम्टी के तरफ एक एक्सीडेंट हो गया और जब पूछताछ किया गया तो मुझे बताया गया कि एक 17-18 साल की लड़की का एक्सीडेंट हो गया और संभवतः वो जगह पर ही समाप्त हो गई तो इसमें प्रिय विश्वासी उस समय से मैं इन बातों पर मनन चिंतन कर रहा था कि जितना हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं जितना हम उन दिनों के बारे में सोचते हैं जिनको हम अंतिम समय कहते हैं उतना ही ये एक मिस्ट्री समान हमारे आंखों के सामने आता है एट द सेम टाइम ये एक सच्चाई है जैसा हमको मिसा की शुरुआत में बताया गया था ये एक सच्चाई है कि जीवन और मृत्यु इसका एक निश्चित समय है और उस समय पर इन दोनों परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है हम चाहे इस सच्चाई से अपने आप को कितना भी दूर रखें परंतु एक समय ऐसा आता है कि जब हम इस सच्चाई का आमना सामना करते हैं मतई अंकल जैसे हम लोग उनको बुलाते थे बचपन से अब तक और मैं समझता हूँ विश्वास करता हूँ कि मेरे उम्र से और मेरे उम्र से बढ़कर भी लोग उन्हें इसी तरह संबोधित करते थे और ये उन लोगों में से एक थे जिनको देखकर जिनको सुनकर शायद मेरे उम्र के लोग और इस पैरिश के अन्य लोग बड़े हुए बड़े हुए और आज जब हम इन सब बातों पर मनन चिंतन करते हैं तो मुझे याद आता है कि बस कुछ ही दिन पहले अंकल का मैसेज मुझे आया था हम लोग व्हाट्सएप फ्रेंड्स थे ना व्हाट्सएप फ्रेंड्स थे और अंकल का मैसेज हम कम से कम मिनिमम हफ्ते में एक बार मुझे आता था और जब आखिरी मैसेज जो मुझे आया था तो मुझे अंकल ने कहा कि कि आई एम सिक एंड आई नीड योर प्रेयर और फिर हमने कुछ मैसेज भेजा मगर कुछ समय के बाद अंकल रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए और फिर उस समय से मेरे अंकल मेरे और सिस्टर्स के प्रार्थना में थे और उस समय से किस में प्रिय विश्वास हो मुझे मैं अंकल के जब ये मृत्यु का खबर मिला तो मैं उन दिनों को याद कर रहा था जब हम अंकल के साथ रहते थे साथ रहते थे इन द सेंस हम प्रार्थना में मिलते थे मिस्सा बलिदान में मिलते थे उनसे वार्तालाप होता था एक ही एक ही प्रेयर ग्रुप में थे बस्ती में थे और परिवार की निकटतम संबंधों के कारण बार बार मिलना जुलना होता था देखना होता था सुनना होता था और किस में प्रिय विश्वास यो आज जब हम मताई अंकल को इस अवस्था में हमारे सामने देखते हैं तो बहुत सी बातें आज हमारे सामने आता है जैसा हमको पहले बताया गया कि मृत्यु एक सच्चाई है और जीवन और मृत्यु के बीच में जो समय हमको मिलता है वो समय हमको ईश्वर देता है ताकि हम अपने आप को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करने के योग्य बनाए चर्च ने कलिसिया ने हमको हमेशा ये याद दिलाया है कि कैथलिक चर्च एक यात्री कलिसिया है एक पिलग्रिम चर्च है एक यात्री कलिसिया है और इस पृथ्वी में रहते हुए हम उस यात्रा को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं और वो यात्रा तब समाप्त होता है जब हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य में प्रस्तुत करते हैं या उनके सामने उनके सानिध्य में उपस्थित होते हैं और तब ये यात्रा जो पृथ्वी में हमें हमें करने के लिए दिया गया है ये समाप्त होता है और ये यात्रा के दौरान हमें मौका मिलता है कि हम अपने आप को सिद्ध करें जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमको इस संसार में भेजा था उस उद्देश्य के बारे में मनन चिंतन करें हम अपने आप से पूछे कि क्या इस पृथ्वी पर मैं प्रेम फैलाता हूं क्या मैं क्षमा करता हूं 
क्या मैं ईश्वर के वचन पर केंद्रित और आधारित जीवन जीता हूं किसमें प्रिय विश्वासियों अवश्य हम सब जानते हैं कि अपने कमजोरियों के बावजूद ने बावजूद भी अंकल ने यह सब किया और अपने परिवार को भी प्रोत्साहित किया कि वो ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चले और आज जब हम अंकल को इस अवस्था में देखते हैं हम याद करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को जिया और अपने जीवन से एक अच्छा क्रिस्तीय उदाहरण हमें प्रस्तुत किया और विशेषकर उनके परिवार को प्रस्तुत किया और आज का ये दिन जो है ये उन यादों को संजोए रखने का है उन यादों को ताजा करने का है जिनके जब हमने इनके द्वारा कुछ अच्छा सीखा अपने लिए अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ अच्छा सीखा कुछ अच्छा समझा और किसमें प्रिय विश्वास आज से ये इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहेंगे हम इनके हम इनकी उन बातों को याद करेंगे जो हमारे हृदय को स्पर्श किया उनके जीवन को हम जीवन पर हम मनन चिंतन करेंगे और देखेंगे सोचेंगे समझने का प्रयत्न करेंगे कि जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद भी किस प्रकार अपने विश्वास को मजबूत रखना है अपने विश्वास को को ताजगी पहुंचाना है और जो जिम्मेदारियां परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर दिया है चाहे वो एक पति का हो पिता का हो ये सब जिम्मेदारियों को कितनी अच्छी तरह मैं निभा सकूं? बस इन्हीं सभी प्रयत्नों में कृष्ण प्रिय विश्वासियों हमारा जीवन खत्म हो जाता है और इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा जीवन एक आदर्श जीवन बने आदर्श जीवन इसलिए क्योंकि तुम्हारे जीवन से दूसरे प्रेरित होते हैं दूसरे प्रेरित होते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि मताई अंकल के जीवन से हम सबों ने कुछ कुछ ना कुछ अपने तरीके से प्रेरणा पाया है प्रेरणा पाया है और किसमें प्रिय विश्वास हो दूसरी एक सच्चाई जो माता कलिसिया हमें सिखाती है और जो हम विश्वास करते हैं वो ये है कि आज से हम सबों के लिए विशेषकर मथाई परिवार के लिए और जो उनके रिश्तेदार है निकटतम लोग हैं उन सबों के लिए एक मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति स्वर्ग राज में मौजूद है और इसीलिए ये हम सबों के लिए खुशी की बात है विशेषकर परिवार के लिए कि आज उस परिवार का एक सदस्य अपने प्रिय जनों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के साथ उपस्थित है उसके राज्य में उपस्थित है और वो अपने परिवार के लिए सदैव प्रार्थना करेंगे हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि ये उस समय से जब वे जब वे पिता के राज्य में प्रवेश करेंगे उस समय से ये जिम्मेदारी ये जिम्मेदारी वो उठाएंगे कि मैं अपने लोगों के लिए प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर सकूं और मैं विश्वास करता हूं अवश्य हम सब ये विश्वास करते हैं कि उनके मध्यस्थ प्रार्थना का लाभ हमको और विशेषकर परिवार को प्राप्त होगा किसमें प्रिय विश्वास हो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि मताई अंकल ने जाते जाते हमें ये संदेश दिया जब हम उनका ये शरीर देखते हैं तो हमें ये संदेश मिलता है कि कल हमारे साथ भी यही अवस्था होगा हम भी इसी प्रकार लोगों के खंदों पर लाए जाएंगे विधि के सामने हमें रखा जाएगा कृष्ण प्रिय विश्वास छोटा सा जीवन है हमें आज मनन चिंतन करना है कि किस ओर हम बढ़ रहे हैं इस जीवन में क्या हम प्रेम बांटते हैं क्या हम क्षमा बांटते हैं क्या हम पवित्रता की ओर अग्रसर हो रहे हैं इन सब बातों पे हमें मनन चिंतन करना है क्योंकि यही सब बातें हैं जो लोग हमारे बारे में याद करेंगे जो लोग हमारे बात हम हमसे हमसे सीखेंगे आइए हम इस क्षण ईश्वर को धन्यवाद दें कि हमें यह मौका मिला कि हम इस पार्थिव शरीर के साथ 
उन यादों को जोड़े उन यादों को सम्मिलित करे जो हम हमारा मताई अंकल से जुड़ा है और उन यादों को याद करके उनकी अच्छाइयों को याद करके हम ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीखते हैं हम सब एक दूसरे से सीखते हैं तो हमने जो भी शिक्षा ग्रहण किया मताई अंकल के जीवन से उनके द्वारा हम उन सबों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मताई अंकल अपने ईश्वर के राज्य में अपने मूल निवास में स्वर्ग राज्य में संतों के संगति में आनंद मनाए कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलिसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार हे प्रभु तेरे सेवक सीएम मताई की मुक्ति के लिए हम यह बलिदान अर्पित करते हैं और तेरी दया की याचना करते हैं इस जीवन में ये तेरे पुत्र को अपना प्रेमी मुक्तिदाता मानते थे अब ये उन्हें दयालु न्यायकर्ता के रूप में पाए जो युगान युग जीते और राज्य करते हैं प्रभु आप लोगों के साथ होम और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद उचित और न्याय संगत हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रेश के द्वारा तुझे धन्यवाद है इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया ताकि हम सब मृत्यु से बच सके इन्होंने अकेले मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहे इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिकान करते हैं पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल की ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है सर्वोच्च स्वर्ग में हो साना धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं सर्वोच्च स्वर्ग में हो साना हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है सारी पवित्रता का स्रोत है हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु ये सुक्रीस के शरीर तथा रक्त बन जाए जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौ बेगे उन्होंने रोटी ली तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कठोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से पियो क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा तुम मेरी स्मृति में यह करो विश्वास का रहस्यम इसलिए हे प्रभु हम क्रिस की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे हे प्रभु हमारे सन पिता फ्रांसिस माँ धर्माध्यक्ष एलायस और सभी आजकों के साथ विश्व बन फैली अपनी कलेसिया की सुधि ले तथा ऐसे प्रेम में सिद्ध बना दे हे प्रभु अपने सेवक सीएम मथाई की सुधि ले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे वैसे ही उनके पुनरुत्थान का सौभाग्य प्राप्त करें हमारे उन भाई बहनों की भी सुधी ले जो पुनर्धान की आशा में परलो सिधार चुके हैं उन्हें उस सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सगभाग्य बने और ईश्वर के माधा धन्य कुमारी मरियम उनके वर धन्य योसफ धन्य प्रेरितों तदा सब संदों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे तेरी सुधि और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं प्रभ क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के सा सारा गौरव तदा सम्मा युगान युग तेरा ही है हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है तेरा पवित्र किया जावे तेरा आवे तेरी से स्वर्ग में वैसे स्थिति पर भी पूरी हमारा प्रतिदिन का आराज मेरी और हमारे जैसे हम भी अपने हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे
क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है हे प्रभु यशु क्रिस्त तू ने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलिसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तदय एकता प्रदान कर ती गान युग जीता और राज्य करता है प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो परस्पर शांति अभिवादन कीजिए ईश्वर के मेन ने जो संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर हे ईश्वर के मेन ने जो संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर हे ईश्वर के मेन ने जो संसार के पाप भर लेता है हमें शांति प्रदान कर देखिए ईश्वर का मेमना इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं हे प्रभु मैं सुजने हूँ क्या आप मेरे घर आए कि तुम इस शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी पवित्र शरीर और लहू सिर्फ कैथोलिक विश्वासियों के लिए है अन्य विश्वासी अन्य भाई बहन कृपया अपने स्थान पर बैठे और प्रार्थना में जुड़े
हम प्रार्थना करें हे प्रभु ईश्वर तेरे पुत्र ने हमें इस संस्कार में दिव्य संबल दिया है इसी से बल पाकर हमारे भाई सीएम मताई क्रीस के आनंद भोज में भी सहभागी बन जाए जो युगान युग जीते और राज्य करते हैं प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें आप लोग पितालय मिसा संपन्न हुआ ईश्वर को धन्यवाद प्रणाम मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने भाई सी एम मताए के लिए लाश लाए हैं हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें वो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है वो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और इन भाई को संतों की संगति में रखे न्याय के समय वो इनके प्रति दया भाव रखे मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर ले भले गढ़ी के संगति में पधारे 
और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें कि दयाल पिता तेरे हाथों में अपने भाई सीएम एम मथाई आत्मा को सौंप देते हैं मदृढ़ विश्वास है कि हम अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो कृष्ण में मर गए हैं जी उठेंगे और कृष्ण के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे कि जीवन के लिए इनके प्रति किए गए तेरे सभी उपकारों के लिए हम जो धन्यवाद देते हैं इन वरदानों ने हम सब के प्रति तरह स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है हे प्रभु दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन स्वर का द्वार हमारे भाई से हम मताई के लिए खोल दे हम सब से हे भाई विदा हो गए हैं विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहे जब तक कि कृष्ण हमारा पुनर्मिलन न हो ये सब हाथी हम तुझसे और इन भाई से सदा संयुक्त रहेंगे सभी मृद विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें आमे हेलो आप सभी में से जो अंतिम श्रद्धांजलि मताई अंकल को देना चाहते हैं सामने आ सकते हैं अभी Oh, 
Oh, God. 